Bonjour c'est Piston Kirk, nous allons voir aujourd'hui pourquoi la Boxer 986 reste encore aujourd'hui un des plus séduisants cabriolets sur le marché de l'occasion. Point 1, les perfs. La Boxer 986 existe en trois motorisations. Un 2 litres 5 de 204 chevaux, un 2 litres 7 allant de 220 à 228 chevaux selon qu'il s'agisse d'une phase 1 ou d'une phase 2. Et pour finir, le modèle S équipé d'un 3 litres 2 allant de 252 à 260 chevaux. La seule exception étant la série spéciale 550 Spider dont le 3 litres 2 a été poussé à 266 chevaux. Mais la puissance n'est pas le seul aspect à prendre en compte. Elle dispose aussi d'un châssis très rigide, surtout pour un cabriolet, associé à un centre de gravité bas, ainsi qu'à une architecture à moteur central arrière qui font de cette voiture une vraie sportive qui colle à la route comme un kart. Sur le Nürburgring, même la 2.5 5 qui était la moins puissante des 986 arrivait à faire le même chrono que la légendaire 911 type 993 qui a pourtant 96 chevaux de plus et qui était commercialisée entre 1997 et 1998, c'est-à-dire au même moment que la 986 2.5 5 Bref, que ce soit sur route ou sur circuit, la 986 procurera son lot de plaisir. Point 2, le confort. C'est bien beau d'avoir des perfs, mais malheureusement ça se fait souvent au détriment du confort et de l'usage. Alors, je vais pas vous mentir, c'est une bagnole un peu tape -cul, mais pas plus qu'une mini. Et en prime, elle a l'avantage de ne pas être dépouillée et spartiate, comme peuvent l'être certaines autres sportives comme les Lotus. Pour un cabriolet de plus de 20 ans, l'insonorisation est relativement bonne. Et à sa sortie, la voiture disposait d'un très grand nombre d'équipements de confort, comme la direction assistée, les vitres et la capote électrique de série. Et en option, on pouvait avoir la climatisation, les sièges chauffants, l'ordinateur de bord avec thermomètre extérieur, le régulateur de vitesse, le hardtop, le détecteur de pluie, les rétro électriques à des givrages, les phares xénon litroniques à correcteur d'assiette, l'alarme avec fermeture centralisée à télécommande, les rétro anti-éblouissement électrochrome ou encore les sièges à mémoire. Mais on va pas se voiler la face, comme ces options coûtaient un bras, en dehors des véhicules de salon ou destinés à des journalistes, il est impossible de trouver une 986 qui les cumule toutes. Les options les plus répandues étant la climatisation, les rétroviseurs électriques avec des givrages ou encore l'alarme. Cela dit, gardez quand même à l'esprit que certaines options peuvent être ajoutées après coup, comme par exemple l'ordinateur de bord ou encore le régulateur de vitesse pour les modèles à partir de fin 2001. Certaines de ces options doivent être installées par des professionnels, mais si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez en installer beaucoup d'autres en suivant les tutoriels que j'ai fait, dont la liste est dans le descriptif sous cette vidéo. Côté sécurité, ben ça freine plutôt bien car on a des freins à disque à 4 pistons par étrier couplés à l'ABS. Mais pour plus de sécurité encore, on pouvait prendre l'option Traction Control, c'est-à-dire l'anti-patinage, de 1996 à 2001, puis de 2001 à 2004, cette option a été transformée en PSM, c'est-à-dire l'équivalent de l'ESP. Franchement, si je devais retenir qu'une seule option, ce serait probablement l'une de ces deux-là, car sur sol humide, même si la tenue de route est exceptionnelle, quand on atteint la limite d'adhérence, ça ne prévient pas. Tous ceux que je connais qui ont planté leur Boxster lors d'une sortie de route n'avaient pas ces assistances électroniques d'adhérence. Mais bon... Même sans cette option, la 986 reste une voiture moderne, suffisamment sûre et confortable pour être utilisée au quotidien. Point 3, les coffres. Pour un usage quotidien ou pour partir en voyage, le confort ne suffit pas, il faut de la place. Et ça tombe bien car, contrairement aux autres roadsters du marché, la Boxster 986 offre deux coffres. Comme pour la 911, le cahier des charges de la 986 impliquait de pouvoir ranger un sac avec des clubs de golf. Et c'est le coffre arrière qui permet de les recevoir. Le coffre avant n'est pas en reste, puisqu'il a été conçu pour être assez grand pour recevoir une roue en cas de crevaison qui vous obligerait à mettre la roue galette. Mais bon, ça, c'est la théorie. Ça marche avec les jantes 16 et 17 pouces de la 2 litres 5. Mais pour ma 3 litres 2 qui est équipée de jantes 18 pouces Sport Classic 2, c'est une autre histoire. Je peux mettre les jantes avant, mais je ne peux pas mettre les jantes arrière qui sont trop larges et qui m'empêchent de fermer le capot. Cela dit, pour les bagages, ces deux coffres sont parfaits pour partir en vacances à deux en amoureux. Voici ce que l'on peut mettre dans les coffres d'une Boxer 986. Maintenant, à titre de comparaison, voici ce que l'on peut mettre dans le coffre d'une BMW Z3 qui était sa concurrente directe de l'époque. La 986 est donc non seulement confortable mais aussi très pratique. Je m'en sers régulièrement pour faire les courses de la semaine pour une famille de 4 personnes. En plus, si vous avez la chance d'avoir des enfants pas trop âgés, vous pouvez même les transporter dans les coffres. Euh non, oubliez ce que je viens de dire, il paraîtrait que c'est pas très légal comme moyen de transport. Point 4 Consommation raisonnable. A l'usage, en termes de consommation, il faut en théorie compter entre 10 et 13 litres au 100 pour une 2 litres 5 et une 2 litres 7, et entre 11 et 14 litres pour une 3 litres 2. Mais en pratique, je consomme moins avec ma 3 litres 2 qu'avec la 2 litres 5 de mon père. La raison étant tout simplement une meilleure gestion du moteur et une boîte 6 au lieu d'une boîte 5. Par contre, quand je prête ma voiture à mes potes qui ont une fâcheuse propension à taper dedans comme des sourds, curieusement, ma consommation bondit à 25 litres au 100. 
C'est tellement bien l'essence gratuite. Point 5. Entretien. Bien qu'elle soit bardée d'électronique, la 986 fait encore partie de cette génération de voitures suffisamment basique pour qu'on puisse faire soi-même l'entretien sans avoir de grosses connaissances en mécanique ou d'outils spécifiques. J'ai déjà fait un très grand nombre de tutoriels sur ce sujet, que ce soit pour changer l'huile et le filtre, les bougies et les bobines, la courroie d'accessoires et ses poulies, le filtre à air de l'habitacle, les ampoules des phares, les plaquettes, la purge des freins et remplacer les flexibles, la pompe à eau et le calorstat ou encore le démarreur. Comme d'habitude, j'ai fait une liste de tous ces tutoriels d'entretien dans le descriptif sous cette vidéo. Petit détail, bon à savoir, comme la 986 a une distribution par chaîne, contrairement au courant au caoutchouc, vous n'aurez pas à remplacer cette pièce capitale. Et quand on sait que sur certains modèles, l'opération de remplacement coûte entre 400 et 800 euros, on apprécie de ne pas avoir à le faire. En parlant de coût d'entretien, notez que la plupart des pièces d'usure peuvent se trouver sur internet pour un tarif similaire à celle des véhicules grand public. D'ailleurs, certaines pièces viennent justement de véhicules grand public, comme par exemple la pompe de liquide lave-glace qui a été utilisée par 12 marques pendant plus de 24 ans. Par contre, il faudra faire l'effort de chercher sur internet, car si vous allez chez votre concessionnaire, on vous vendra cette pompe 6 fois plus cher que chez un autre constructeur, alors qu'il s'agit de la même pièce fournie par le même fournisseur. Avec le recul de plusieurs années, l'entretien de ma Boxer 986 ne m'est pas revenu plus cher que celui de ma Peugeot 307 ou de ma Mini. Mais ça tient surtout au fait que j'ai fait beaucoup de choses par moi-même. Si j'avais confié l'entretien courant à mon concessionnaire Porsche, la différence aurait été nettement plus significative. Cela dit, même si on est un peu bricoleur, il ne vaut mieux pas toujours tout faire soi-même. Parfois, il vaut mieux confier à des pros certaines opérations délicates, comme par exemple le remplacement du roulement de l'IMS et de l'embrayage, la purge du système de frein qui parfois nécessite le logiciel PeeWiz, ou encore tout ce qui touche au circuit de climatisation. Dans ce cas, le concessionnaire Porsche n'est pas la seule solution. Il existe de nombreuses indépendants spécialisés qui savent soigner votre boxer aussi bien et parfois même pour moins cher. Pour conclure, en termes de consommables, à part les pneus qui sont nettement plus chers à cause de leur largeur, l'entretien du 986 reste suffisamment raisonnable pour qu'on ne se prive pas de l'utiliser au quotidien. Donc au final, si vous voulez vous lancer dans un tel achat, je vous recommande de regarder ce guide qui vous aiguillera. Mais attention, comme aucun véhicule n'est parfait, avant de vous lancer, je vous recommande aussi de regarder cette vidéo qui liste les points faibles de la Boxer 986. Allez, à la prochaine